നമസ്കാരം ടോപ്പ് റാം പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ മേഘ അപ്പോൾ ഇന്ന് ടോപ്പ് റാം പി എസ് സിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കു ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ കാര്യം അറിയിക്കാനും കുറച്ച് സംശയങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയത്തിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ബെൽബട്ടൺ മസ്റ്റായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ ഒരു കമൻറ്റിനകത്ത് അതായത് ഏകദേശം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പരീക്ഷയുടെ ടൈമിൽ കമൻറ്റിനകത്ത് ഒരാൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു എനിക്ക് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വന്നില്ല പരീക്ഷയായോ എനിക്ക് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ റിപ്ലൈ കൊടുത്തിരുന്നു എന്താണ് കാരണം എന്തായിരിക്കാം കാരണം കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ടൈമിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് പി എസ് സി അലോട്ട് ചെയ്യില്ല കാര്യം എന്താ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം മുന്നേ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും ആ പരീക്ഷ പി എസ് സി കൃത്യ ഡേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് അല്ല അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കും ആ ഒരു ലക്ഷം പേര് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷയിൽ ഒരു മോട്ടുമുക്കാൽ ആൾക്കാരും പോകത്തില്ല എക്സാം എഴുതാൻ പോകത്തില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പി എസ് സിക്ക് ഒരുപാട് കടബാധ്യതയാവും അതായത് സെൻറ്റർ അലോട്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഇത്രയും എത്ര പേര് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് പി എസ് സിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കണം അല്ലേ അതിന് ഓ അത്രയും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ തയ്യാറിടണം അപ്പം ശരിക്കും ചിലവുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ചിലവ് ചുരുക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പി എസ് സി എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് രണ്ട് വർഷം മുന്നേ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ജോലി പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മുടെ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈലിൽ കയറി നമ്മളത് സബ്മിറ്റ് കൊടുത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരീക്ഷ ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം മുൻപേ ഏകദേശം ഒരു മാസം മുൻപേ പി എസ് സി നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈലിലേക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഇമെയിലേക്കും ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുമോ എങ്കിൽ ഉറപ്പ് നൽകണം എന്നുള്ള ഒരു കൺഫർമേഷൻ മെസ്സേജ് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും ആ കൺഫർമേഷൻ മെസ്സേജ് കിട്ടിയാലുടൻ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറുക കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐക്കൺ ഉണ്ട് ആ കൺഫർമേഷൻ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരീക്ഷ അതായത് അടുത്ത മാസം നടക്കാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയുടെ കൺഫർമേഷൻ അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്തൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് കൺഫേം ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കൺഫർമേഷൻ കൺഫേം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫൈനലായിട്ട് അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സബ്മിറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഹോൾ ടിക്കറ്റും നമുക്കൊരു സീറ്റും പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള ഒരു സെൻറ്ററും ഒരു സീറ്റും പി എസ് സി അലോട്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം പി എസ് സി അത് ചെയ്യുകയില്ല നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാനും സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് സംശയമുണ്ട് കുറേ ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വരാത്ത എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഇതായിരിക്കാം കാരണമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ പറയുക കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കുകയില്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്പം അഞ്ച് ലക്ഷം നിങ്ങളിപ്പോൾ വായിക്കാറുണ്ടാവാം തൊഴിൽ വാർത്തയും തൊഴിൽ വീതിയൊക്കെ വായിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അഞ്ച് ലക്ഷം പേര് അല്ലെങ്കിൽ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അഞ്ച് ലക്ഷം പേര് അപ്ലൈ ചെയ്തു അതിൽ നാല് ലക്ഷം പേർക്ക് പി എസ് സി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് അയച്ചു അതിന് ഒരു ലക്ഷം പേര് എന്താണ് അവർ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാത്ത ആളുകളാണ് കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആ പരീക്ഷ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും അത് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആലോ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഡേറ്റ് വന്നാലുടൻ തന്നെ ഡേറ്റ് വ
ആ പുതിയ നമ്പർ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പരീക്ഷയെ പറ്റിയുള്ള യാതൊരു വിവരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റിയുള്ള യാതൊരു വിവരങ്ങളും പി എസ് സിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയില്ല അപ്പം മൊബൈൽ നമ്പർ കൃത്യമായി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് കൃത്യമായി ചെയ്തിരിക്കുക ഇനി ആരെങ്കിലും അത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അത് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒരു പുതിയ അറിവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പി എസ് സിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു പുതിയ അറിവ് ഇനിയും പി എസ് സി കൺഫർമേഷനിന് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് അതായത് കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ ചെല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മറികടക്കാൻ പി എസ് സി ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തീരുമാനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ നമ്മുടെ പരീക്ഷയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സബ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ വരിക പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല അതിന് മുന്നേ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പി എസ് സി കടന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം പി എസ് സി സമിതി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ അംഗീകാരം കിട്ടി അത് വരുന്ന അത് തുടർന്ന് വന്നിരുന്ന ന്യൂസ് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ വാക്ക ആ വാർത്ത കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അതേ ആ യോഗത്തിൽ തന്നെ പി എസ് സി തീരുമാനിച്ച ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ അഡ്വൈസ് മെമ്മോ അല്ലേ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടി ജോലി കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മളുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു അഡ്വൈസ് മെമ്മോ അയക്കും ആ അഡ്വൈസ് മെമ്മോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പി എസ് സി തപാൽ വഴിയാണ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫൈലിൽ മെസ്സേജൊക്കെ ഇപ്പം ഓൺലൈൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രൊഫൈലിൽ മെസ്സേജൊക്കെ വരും എങ്കിൽ പോലും ആ അഡ്വൈസ് മെമ്മോ തപാൽ വഴിയാണ് പി എസ് സി അയക്കാറുള്ളത് അത് മിക്ക കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും അത് കിട്ടാതെ ഒരുപാട് പരാതികൾ പി എസ് സിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള ഒരാൾ കൈപ്പറ്റുകയും അത് നശിപ്പിച്ച് കളയുകയൊക്കെ തുടങ്ങി ഈ കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കറിയാം കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ പിന്നെ അഡ്വൈസ് മെമ്മോ മറ്റൊരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് കിട്ടുകയും അയാൾ നിലവിൽ ആ പുള്ളി അത് നശിപ്പിച്ച് കളയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പോലീസ് കേസായി കസ്റ്റഡിയിലായി എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വാർത്ത നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് മറികടക്കാനും അഡ്വൈസ് മെമ്മോ വളരെ കൃത്യതയോടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ആക്യുറേറ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പി എസ് സി പുതിയൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡ്വൈസ് മെമ്മോ നമ്മൾ പി എസ് സി ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് കൈപ്പറ്റുക അതായത് നേരിട്ട് വന്ന് കൈപ്പറ്റുന്ന ഉള്ള ഒരു തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സമിതി അംഗീകരിച്ചതായിട്ട് പത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല നിലവിൽ വരും അത് പി എസ് സി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിലവിൽ ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം മെയിൻ ഓഫീസിൽ പി എസ് സിയുടെ മെയിൻ സെൻട്രൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വന്നിട്ട് അഡ്വൈസ് മെമ്മോ കൈപ്പറ്റാം അതേപോലെ തന്നെ ജില്ലാ ഓരോ ജില്ലാ ഓഫീസുകളുണ്ട് അവിടെയും പോയി കൈപ്പറ്റാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല നിലവിൽ ഉടനെ തന്നെ എത്തും സമിതി ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് എല്ലാ മാസവും കൂടുന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും കൂടുന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങിൽ അംഗീകരിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്ന് കൺഫർമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക കൺഫർമേഷൻ ചെയ്യണം രണ്ട് മൊബൈൽ നമ്പർ തെറ്റായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ അതേപോലെ നമ്പർ മാറിയിട്ടുണ്ട് കളഞ്ഞു പോയി പുതിയ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൊഫൈലിൽ കയറി റീ എൻട്രി ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ അഡ്വൈസ് മെമ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം പറയാനാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സുകൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് 